वेलकम दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं और एक नया वीडियो तो आ, शायद आप लोगों को अभी मेरा डेस्कटॉप का जो भी है वो मेनली वॉलपेपर दिख रहा है तो आ, ये जो डेस्कटॉप का वॉलपेपर मैंने क्यों खोला है क्यों आज मैं फेस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ तो मैंने पिछले वीडियो पे मैं आपको बोला था कि आ, मैं गूगल का कुछ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म के बारे में या फिर कहाँ कहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल सकता है मैं उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए मैं डायरेक्टली कोई आ, मतलब नखरेबाजी ना करके मैं डायरेक्टली मैं मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको मेरे मोनिटर का जो भी है वो मैं डिस्प्ले स्क्रीन दिखा रहा हूं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले ही मैंने क्रोम खोल के रखा है एंड क्रोम पर ऑलरेडी मेरा गूगल फॉर स्टार्टअप आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लियरली देख भी देख भी सकते हो एंड ऊपर में यहाँ पे इसका लिंक भी है स्टार्टअप डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैस टूल्स में जाके तो वो डायरेक्टली आप जब जाओगे कि नॉर्मल आप अगर गूगल पे अगर आप कुछ भी लिखते हो कि गूगल फॉर स्टार्टअप अगर मैं डायरेक्टली देखो तो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि गूगल फॉर स्टार्टअप तो नॉर्मली लिखते ही ये जो मेन ऑलरेडी जो फर्स्ट जो आता है कि गूगल फॉर स्टार्टअप बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड हेल्पफुल टूल फॉर न्यू स्टार्टअप्स तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लिक कर दिया है तो क्लिक करते ही ऑलरेडी ये वाला पोर्टल खुलेगा ये मेनली मेन पोर्टल है गूगल का स्टार्टअप के लिए तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है तो बहुत सारा एक्चुअली ये टूल्स है तो आप यहाँ पे मेनली बेसिकली आपको क्या क्या दिखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे आप ओवरव्यू में जाके क्या क्या काम कर सकते हो तो उसका छोटा मोटा एक लिस्ट है यहाँ पे देन आपको यहाँ से इसका टूल मिल जाएगा देन बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको अगर फंड राइज करना है तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप किसी को हायर करना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा रेवेन्यू अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा एक टीम को अगर आप लीड करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा डिज़ाइन एंड टेस्ट अगर आप कोई ऐप या फिर वेबसाइट अगर आप डिज़ाइन करते हो तो उसको डिज़ाइन करना एंड टेस्टिंग करना आपको वो दोनों भी मिल जाएगा एंड अगर आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो इन ए टीम तो आप डिरेक्टली एक गोल सेट करके आप टीम के साथ कुछ काम करो तो वो भी डिरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको कम्युनिटी भी मिल जाएगा इन लोगों का मतलब गूगल का स्टार्टअप का जो कम्युनिटी है आप उसका भी सपोर्ट ले सकते हो एंड साथ ही साथ आप स्टोरीज भी देख सकते हो मतलब बहुत सारा कंपनीज ऑलरेडी पहले से ही ऑलरेडी सक्सेसफुल होके रखी हैं जो गूगल के साथ पहले स्टार्टअप के लिए काम कर रहा था तो बहुत सारा कंपनी का यहाँ पर स्टोरी है आप खुद देख सकते हो एंड आप मतलब ऐसे मतलब शौक हो जाओगे कि हमारे इंडिया का भी बहुत सारा स्टार्टअप है जो ऑलरेडी इन सब के साथ काम कर चुके हैं गूगल के साथ ऑलरेडी एंड हमारा इंडिया में बहुत सारा गूगल के लिए काम करने वाला स्टार्टअप है तो एज ए स्टार्टअप सॉरी लाइफ बैंक मोबिलाइज ब्लड डोनेशन तो थ्रू ए इनक्यूबेटर प्रोग्राम तो ये ऑलरेडी हमारा इंडिया का ही है तो आप पिक्चर देख के समझ सकते हो तो ये भी एक है देन और भी बहुत सारा है स्टार्टअप है तो मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ मुद्दे पे तो अगर मैं डायरेक्टली मैं बैक पे आता हूँ तो यहाँ पे आके मैं चला जाता हूँ व्यू व्यू टूल्स में तो मैं जब जब भी मैं व्यू टूल्स पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे ऑल टूल्स आ, आ गया तो सपोज आप आ, कोई मोबाइल पेज या फिर कोई भी आप वेब पेज अगर ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो लिखा है प्रोडक्ट का नाम वट इट डज एंड यहाँ पे उस साइट में जाने के लिए उसका यू तो यहाँ पे बहुत सारा टूल्स है आप लोगों को लिए जो जो ऑलमोस्ट आप पहले स्टेज में फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो तो मैं कुछ चीज़ का मैं कुछ स्पेशली डिस्क्रिप्शन दे दे देता हूँ जैसे कि आ, मैं अभी तक जिनको काम पे लिया हूँ ऑलरेडी तो मैंने ऑलरेडी लिया है कि एंड्रॉयड इंस्टेंट ऐप्स तो बहुत सारा ऐसे ऐप है हमारा ऐप स्टोर में तो जिसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है ऑटोमेटिकली आप जाके वहाँ पे अगर इंस्टेंट ऐप टेस्टिंग के अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐप बीटा टेस्टिंग के लिए अवेलेबल होता है तो उसके लिए भी आप इंस्टेंट मतलब कस्टमर को आपको ऐप डाउनलोड ही नहीं करना पड़ेगा और डिरेक्टली जाके ऑनलाइन आपके ऐप को टेस्ट कर पाएगा एंड आपका ऐड का ऑलरेडी जो ऐप्स है उसका रेटिंग रिव्यू सब कुछ दे पाएगा वहाँ पे जाके तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ चीज़ है एंड ये चीज़ फेसबुक भी यूज़ करता है व्हाट्सएप भी यूज़ करता है जितने बड़े बड़े कंपनीज है तो सब कंपनी अभी ये इंस्टेंट ऐप टेस्टिंग के लिए जो बीटा टेस्टिंग जो होता है मतलब सबसे लेटेस्ट वाला जो वर्जन वो लोग जो डाउन जो अभी निकाल रहे हैं तो उसको टेस्टिंग के लिए ये फीचर्स ये लोग काम पर लेते हैं तो अगर आप कोई ऐप डेवलपर हो या फिर आप कोई फिलेंसर हो जस्ट लाइक स्टार्टअप हो तो आप ये फीचर्स भी इसका काम पर ले सकते हो देन आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो जो सबके लिए ओपन है 
तो मैं भी खुद एंड्रॉयड स्टूडियो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो तो मैं खुद यहाँ पे नीचे एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करता हूँ तो आ, मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर देख लिया अगर कोई ऐप ऐप बिल्ड अप करना करना है एंड्रॉयड ऐप अगर कुछ बनाना है तो मैं इससे इसके हेल्प से मैं ऐप भी बना लेता हूँ देन ये आता है कि आपका इम्प्लीमेंट अ मशीन लर्निंग आप डायरेक्टली जाके सपोज हेलो बने हेलो हेलो गूगल या फिर कुछ भी सर्विस है गूगल का मतलब जो भी वॉइस रिकोगशन सर्विस जो भी जो भी है वो आप अगर इंटीग्रेट करना करना चाहते हो आपके ऐप्स के थ्रू या फिर आप ऐप्स में डालना चाहते हो या फिर आपके वेबसाइट में डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके उसका भी हेल्प ले सकते हो देन क्लाउड डाटा लॉस प्रिवेंटिव ए पी ए पी आई सपोज आप लोग कुछ ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो जहाँ पे पब्लिक का कुछ आप डेटा रख रहे हो नॉर्मल होस्टिंग पे तो क्या होता है कि नॉर्मल होस्टिंग अगर क्रैश कर जाता है तो उसका अगर आप एक रेप्लिका क्लाउड पे बना के रखोगे तो फिर अगर आपका फिजिकल डेटा अगर लॉस भी अगर हो जाएगा फिर भी आपको क्लाउड से डेटा मिल पाएगा तो इसके लिए बहुत सारा कंपनीज क्लाउड डाटा ऑलरेडी स्ट्रीमिंग यूज़ करते हैं तो ये उसका एक एग्जांपल है एंड यहाँ पे भी जाके आप इसका देख सकते हो एंड ये मेनली सिक्योरिटी सेगमेंट पे वो आता है तो ये गया देन क्लाउड स्टोरेज फॉर फायर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई ऐप बना रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो से कोई भी अगर आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो तो उसका यूज़र बेस का जितने से डाटा होता है जैसे कि नाम उसका फ़ोन नंबर उसका जी एड्रेस उसका कुछ भी आप सेव कर रहे हो तो यहाँ पर जाकर डिरेक्टली वो सेव होता है इस फायर में तो फायर बहुत ही ज़रूरी एंड बहुत ही मतलब काम का एक चीज़ है एंड यहाँ पे इस फायर का मैं बात कर रहा था इस फायर में आपको 10,000 तक डाउनलोड एंड अपलोड आपको फ्री में मिलता है जो आप अगर लेना चाहते हो तो फिर आप ये ले सकते हो ये फ्री में आप यूज़ कर सकते हो आपके ऐप बनाने के टाइम पर देन आता है डाटा स्टूडियो तो देन ये डाटा स्टूडियो यहाँ पर आप डेटा सेव करते हो एंड आपके यूज़र मतलब जितने सारे कस्टमर डेटा है वो आप यूज़ में यूज़ में ले सकते हो उसको आप एनालिटिकली यूज़ कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ देन आता है डोमेन सर्विस ये तो एकदम बेसिक बेसिक सर्विस हो गया तो ये आप डोमेन का भी आप सर्विस यूज़ कर सकते हो ये है मेन रॉ फायर बेस जहाँ से आप डायरेक्टली बहुत सारा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो एक साथ जाके एंड अगर आप कुछ प्रोडक्ट बिल्डअप करते हो तो उसके भी लिए मतलब उसके लिए भी फायर बेस बहुत ही ज़रूरी होता है एंड ये गूगल का खुद का है तो ये गया देन फायर बेस ऑथेंटिकेशन जिसका मैं बात कर रहा था कि डिरेक्टली गूगल में जाके आप लोग ऑथेंटिकेट करोगे कोई भी यूज़र को कोई भी उसका नाम दाम आता पता कुछ नहीं डालना पड़ेगा डिरेक्टली उसका गूगल अगर अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो डिरेक्टली वहाँ से रिडायरेक्ट होकर चला जाएगा एंड उसका ऑथेंटिकेशन ले लेगा तो ये है फायर बेस ऑथेंटिकेशन सर्विस देन आता है फायर बेस होस्टिंग अगर आप कोई नया ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो एंड ऐप डेवलपमेंट करने के बाद उस ऐप को चलाने के लिए आपको होस्टिंग चाहिए चाहिए होता है जैसे कि कोई वेबसाइट अगर चलता है तो उस वेबसाइट में आपको डायरेक्टली होस्टिंग का जरूरत पड़ता है तो वैसे ही अगर कोई ऐप कोई एंड्रॉयड ऐप चाहे वो आई ऐप कुछ भी अगर ऐप हो तो उसको चलने के लिए फायर बेस या फिर कोई भी होस्टिंग का जरूरत जरूरत होता होता है पर ये जरूरी नहीं है कि उसको फायर बेस होस्टिंग का ही जरूरत पड़ेगा आप डायरेक्टली डेडिकेटेड कोई होस्टिंग भी यूज सर्विस यूज कर सकते हो अदरवाइज फ्री में अगर आपको चाहिए तो फिर फ्री में गूगल का कुछ लिमिटेशन है तो उच लिमि, मतलब कुछ लिमिटेशन तक आप इसको फायर बेस होस्टिंग को आप फ्री में यूज कर सकते हो देन आ गया फ्लाटर अगर आप कोई चैट बेस अगर आप कुछ ऐप बना रहे हो जैसे कि मान लीजिए कि फेसबुक हो गया व्हाट्सएप हो गया तो इतना बड़ा बड़ा ऐप मेनली फ्लाटर को यूज़ करते हैं मतलब पहले पहले यूज़ करता था अब तो इन लोगों का खुद का कुछ प्रोडक्ट बना लिया होगा बट पहले जब भी कोई चैटिंग ऐप आता है गूगल प्ले स्टोर में तो वो बेसिकली फ्लाटर का ऑलरेडी यूज़ में यूज़ में लेता है जहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट बिल्डअप करने के लिए कुछ चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए दोनों कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए फ्लाटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड जो ऑल मतलब जो पहले स्टेज में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ लिमिटेशन तक एंड उसके बाद में जाके इसमें चार्ज लगता है दिन आता है जी सूट तो मेनली ये गूगल का कोर एक प्रोडक्ट है एंड ये प्रोडक्ट बेसिकली जो डिजिटल जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं जितने सारे ए पी वगैरह होते हैं तो उसमें मेनली काम पे लिया मैंने लिया जाता है जितने भी सारे हाई एंड काम होता है जैसे कि मान लीजिए कोई सिक्योरिटी का कुछ काम है या फिर कोई सिक्योरिटी का कुछ ए है कुछ बैंकिंग कुछ काम है तो उसमें जी सूट का यूज इस्तेमाल किया जाता है पर फिलहाल नॉर्मल कुछ काम के लिए उतना ज़्यादा जी सूट यूज नहीं होता है <coughs> देन आता है जी सी पी ऐप इंजिन तो मेनली अगर ऐप का ऐप को चलाने के लिए ऐप को एनालाइज करने के लिए तो मेनली ये जी सी पी ऐप इंजिन यूज ऑलरेडी ऑलरेडी किया जाता है एंड जिसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट पे अगर आप कुछ वर्चुअल कुछ दिखाना चाहते हो 
तो वो भी आप दिखा सकते हो तो मेनली ये बेसिकली एक बिल्ड अप प्रोडक्ट है जो आप एंड्रॉयड स्टूडियो जब यूज़ करोगे तो उसके अंदर भी जी कैप का ऑप्शन आता है तो उसमें भी जाके आप इनेबल कर इनेबल करके मल्टी लेयर या फिर मल्टी पर्पज आप ऐप को यूज कर कर सकते हो दिन आता है एड सेंस तो ये सब लोग तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे कि गूगल एड सेंस मेनली मोइट्रेशन करते हैं आपके ऑलरेडी पूरा मतलब कुछ भी अगर वीडियो है तो अगर आप यूट्यूबर यूट्यूबर हो तो फिर आपको पता ही होगा कि नॉर्मल गूगल एडसेंस क्या काम करता है मेनली ये पैसा कमा कर देता है अगर आप कोई ऐप बना रहे हो तो उसमें अगर एड्स आता है तो उस एड्स आने के लिए आपको पैसा मिलता है अगर आप कोई भी अगर आप ऐप बनाते हो एंड उस ऐप के अंदर अगर आप गूगल एडसेंस को यूज करते हो तो जितनी भी सारे कंपनी मैंने कंपनी होते हैं मार्केट में जैसे कि मान लीजिए आपका फ्लिपकार्ट हो गया अमेजोन हो गया तो ये सारे कंपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं एंड अगर आपके ऐप में अगर इन लोगों का सपोज फ्लिपकार्ट का अमेजोन का या फिर बहुत सारे कंपनी का जैसे कि मान लीजिए पेटीएम हो गया फोन पे हो गया गूगल